হে এভরি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড কোডি জানুই তামানা চ্যানেলে ওয়েলকাম সো এই ভিডিওটা হচ্ছে ইমাদ ভাইয়ার জন্য ইমাদ আহমেদ ভাইয়া হচ্ছে কমেন্ট করেছিল যে ফিল কন্টেইনার হাক কন্টেন্ট অ্যান্ড ফিক্সড উইথ এই তিনটার মধ্যে ডিফারেন্স কি এগুলো নিয়ে একটা ডিটেল ভিডিও বানানোর জন্য সাইম ভাল লং ওয়াই নট সো আজকে হচ্ছে আমরা অটোলে আউটের যে তিনটা রিসাইজিং ফ্যাক্টর রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ফিক্সড উইথ হাক কন্টেন্ট অ্যান্ড ফিল কন্টেইনার এই তিনটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি সেটা আমরা বোঝার ট্রাই করব সো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক ফার্স্ট অফ অল আমাদের অটো লে আউটের রিসাইজিং ফ্যাক্টর তিনটা হয় যেটা আমি বললাম মাত্র সেটা হচ্ছে ফিক্সড উইথ হাক কন্টেন্ট অ্যান্ড ফিল কন্টেইনার সো এই তিনটার মধ্যে ডিফারেন্স বোঝার জন্য আমি একটা টেক্সট নিয়ে নিব সাপোজ আমি এখানে লিখলাম ফিক্সড কন্টেন্ট অ্যান্ড এটাকে আমি একটা অটো লে আউট বানাবো কীভাবে কি প্যাড থেকে শিফট প্লাস এ প্রেস করলে এটা অটো লে আউট হয়ে যাবে বোঝার ওয়ে হচ্ছে এই ফ্রেমটার বাম পাশে আপনি লেফট প্যানেলে একটা পস আইকনের মতো দেখতে পারবেন যেটা হচ্ছে অটো লে আউটের আইকন দ্যাট মিন্স এটা আমার এখন অটো লে আউট সো এটাকে আমি ভালো মতো বোঝার জন্য একটা হোয়াইট কালার দিয়ে নিলাম সো এবার আমি যদি আমার এই যে ভিতরের যে কন্টেন্টটা সেটাকে যদি আমি ফিক্সড উইথ অ্যান্ড ফিক্সড হাইট দিয়ে দিই এবার আমি যদি এই ভিতরের এলিমেন্টটাকে বড় করি লাইক টাইপ করে বড় করি তাহলে আমার বাইরের যে শেল সেটাতে কোনো চেঞ্জ আসবে না আমি যদি দেখাই ইভেন আমার এই যে লেখাটা বড় করলে আমার লেখার যে বক্সটা ভিতরের বক্স এটাও বড় হবে না আমার কন্টেন্টটা বাইরে বের হয়ে যাবে বিকজ এটা ফিক্সড হাইট এবং ফিক্সড উইথ ফিক্সড মানে এটা এখানেই লাইক লকড সো এটা চেঞ্জ হবে না এই যে আমার বক্সটা এখানেই থাকলো আমার যে বাইরের বক্স সেটাও কোনো চেঞ্জ হইলো না আমার টেক্সটটা বাইরে চলে আসলো সে এটা হচ্ছে ফিক্সড উইথের কাজ কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি প্রিভিয়াসে চলে গেলাম এবার সেমভাবে আমি এটাকে শিফট প্লাস অল্ট প্রেস করে কপি করে নিলাম এবার আমি এই কন্টেন্টটাকে ধরে ফিক্সড উইথ থেকে আমি হচ্ছে হাক কন্টেন্ট করে দিব সো আমার এখন এই কন্টেন্টটা উইথ এবং হাইট দুইভাবেই হচ্ছে হাক কন্টেন্ট সো হাক কন্টেন্টের কাজ কি হাক কন্টেন্ট মানে হচ্ছে যে আমার এই এলিমেন্টটা আমার বাইরের যে বক্সটা বা বাইরের যে প্যারেন্ট এটার সাথে হাকড অবস্থায় আছে সো হাক কন্টেন্ট হচ্ছে যে আমার যে ভিতরের যে বক্সটা ভিতরের যে কন্টেন্ট বক্স সে ভিতরের কন্টেন্ট বক্সটা আমার প্যারেন্টের বক্সের সাথে বা বাইরের বক্সের সাথে হাকড অবস্থায় আছে সো আমার কন্টেন্ট যত বড় হবে আমার বাইরের যে শেলটা বা কন্টেইনারটা প্যারেন্ট সেও তত বড় হবে এবং ছোট হইলেও সেই অনুযায়ী ছোট হবে এবং আমার বাইরের যে প্যারেন্ট সে ট্রাই করবে কন ভিতরের কন্টেন্টের সঙ্গে যত কম ডিস্টেন্সে তাকে হাক করে রাখা যায় এটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই এটা হচ্ছে বাটন বানানোর জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস হাক কন্টেন্ট ইউজ করা সো আমরা যদি এই বাটনটাকে বড় করতে চাই দেখেন এটা সুন্দর বড় হয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু হাইটেও আমার হাক কন্টেন্ট দেওয়া আমি যদি এন্টার দেই তাহলে আমার হাইট ওয়াইজেও এটা বড় হইতে থাকবে এইভাবে সো এটা হচ্ছে আমার হাক কন্টেন্টের কাজ এবং আমি যদি এটাকে একদম ছোটো করে ফেলতে চাই তাহলে দেখেন আমার বাইরের যে শেলটা একদম যতটুকু মিনিমাম প্যাডিং নিয়ে পসিবল এটাকে হাক করে ফেলছে সো এটা হচ্ছে আমার হাক কন্টেন্টের কাজ ওকে লাস্টলি যেটা সেটা হচ্ছে যে ফিল কন্টেইনার কিভাবে কাজ করে সো আমি সেমভাবেই এইটাকে শিফট প্লাস অল্ট প্রেস করে কপি করে নিলাম এবার আমি এখানে লিখি ফিল কন্টেইনার সো ফিল কন্টেইনার যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে আমার আউটার বক্সটা তখন আর বাইরের উপর ডিপেন্ড করে না উল্টা আমার মানে বাইরের বক্সটা মেনলি আমার আউটার বক্সকে কন্ট্রোল করে কারণটা কীরকম যে আমার মানে ভিতরের বক্সটা যদি আমার এলিমেন্ট কমেও যায় কিন্তু আমার ভিতরের বক্সটা অলওয়েজ ট্রাই করে আমার বাইরের যে শেল সেটাকে ফুললি কাভার করার জন্য সেটা স্পেস দিয়ে হোক বা কোনো এলিমেন্ট দিয়েই হোক আমি যদি আমার এই ভিতরের চাইলটাকে ধরে এখান থেকে আমি ধরেন ফিল কন্টেইনার দিয়ে দিলাম এবং আমি হাইটও ফিল কন্টেইনার দিয়ে দিলাম এবার সাপোজ আমি ভিতরের আমার এই এলিমেন্টটা যদি আমি কমায় ফেলি দেখেন আমার দুই পাশে স্পেস চলে আসলো কিন্তু আমার এই টেক্সট বক্সটা কিন্তু ছোট হয় নাই বিকজ এটা কিন্তু হাক কন্টেন্ট না এটা ফিল কন্টেইনার সো আমার ভিতরে যত এলিমেন্টই থাকুক না কেন সেটা আমার বাইরের যে শেল সেটাকে ফিল করে ফেলবে আমি যদি আমার বাইরের কন্টেন্টটাকে বড় করি তাহলে দেখবেন যে আমার ভিতরের যে টেক্সট বক্স সেটাও অটোমেটিকলি অটোমেটিক্যালি বড় হয়ে যাবে এবং 
যতটুকু পসিবল কম প্যাডিং দিয়ে আমার বাইরের কন্টেন্টটা কন্টেনারটাকে ফিল করার ট্রাই করবে সো এটা হচ্ছে নর্মালি আমরা যখন কোনো লিস্ট আইটেম বা কোনো লাইক স্ক্রিন বড় থেকে ছোট করার যখন কোনো ডিজাইন করে থাকি তখন এটা মেনলি ইউজ করাটা করলে অনেক ইফেক্টিভ আউটপুট পাওয়া যায় আর কি সো এটা হচ্ছে আমার ফিল কন্টেইনারের কাজ এবং আমি যদি এখন আমার বক্সটাকে ছোট করি তাহলে সেমভাবে হাক কন্টেনারের মতোই অনেকটা কাজ করে কিন্তু এটা মেনলি আমার ভিতরের যে এলিমেন্টটা সেটা আমার বাইরের বক্সটাকে মেনটেন করতেছে আচ্ছা এবার যদি আমরা আরেকটু ভালো এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি সাপোজ আমি এটাই জাস্ট কন্ট্রোল এবং সরি শিফট অ্যান্ড অল্ট প্রেস করে কপি করে নিলাম এখানে আমি লিখে দিলাম বাটন অ্যান্ড দেন এই ভিতরের এলিমেন্টটাকে আমি হাক কন্টেন্ট না ফিক্সড উইথ এবং ফিক্সড হাইট দিয়ে দিলাম সো আমার এখন এই ভিতরের এলিমেন্টটা ফিক্সড হাইট এবং ফিক্সড উইথে আছে আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে নেস্টেড অটো লে আউট মানে আমার এটা একটা অটো লে আউট আমি আরও কয়েকটা অটো লে আউট বানাবো এবং সবগুলো অটো লে আউটের একটা প্যারেন্ট অটো লে আউট বানাবো মানে অটো লে আউটের ভিতরে অটো লে আউট সো জিনিসটা কীভাবে কাজ করে এবং সেখানে আমাদের এই ফিল কন্টেনার হাক কন্টেন্ট কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব সো এটা হচ্ছে আমার ফিক্সড হাইট এবং ফিক্সড উইথ যেটা আমার ভিতরের এলিমেন্টটা এবং রাইট নাও আমার প্যারেন্ট কিছুতে নাই সো আমি এটাকে আবার শিফট প্লাস অল্ট প্রেস করে কপি করে নিলাম এবার আমি যেটা করব এখানে লিখব ফিক্সড উইথ এটাকে আমি হাক কন্টেনে দেব যাতে আমার ফুল সাইজ নিয়ে নেয় ফিক্সড উইথ অ্যান্ড দেন ফিল্ড হাইট ওকে অ্যান্ড দেন এটাকে আমি আবার শিফট প্লাস অল্ট প্রেস করে কপি করে নিলাম এখানে আমি দিব ফিল্ড উইথ এবং এটাকে আমি দিব ফিক্সড হাইট আপনাদের মনে কোয়েশন হইতে পারে যে আমি তো এগুলো সেট করতেছি না তাহলে কি লাভ সেট করব জাস্ট একটু ওয়েট করেন দেখাচ্ছি অ্যান্ড লাস্ট যেটা সেটা হবে আমার ফিল্ড উইথ এবং ফিল্ড হাইট ওকে সো আমার চারটা রেডি রাইট এবার আমি চারটাকে চারটা কালার দিয়ে দিই একটু ভালো বোঝার জন্য আর কি সো এটা মেবি কমলা কালার এটাকে দেই বেগুনি কালার না মেবি এই কালারটা ওকে দেন এটাকে দেই আমি এই কালার অ্যান্ড ফিল্ডটাকে দেব হচ্ছে আমি ইয়েলো কালার সো এবার আমি চারটাকে একসাথে ধরে পুরাটাকে আমি একটা কি বানাবো একটা অটো লেয়ার বানাবো সো কিপ্যাড থেকে শিফট প্লাস এ প্রেস করব সো এখন যেটা হইল সেটা হচ্ছে আমার এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আলাদা আলাদা অটো লেয়াউট এবং সবগুলার প্যারেন্ট আর একটা অটো লেয়াউট রাইট সো এবার আমি এটাকে ধরে আমি এখানে করে দিলাম ফিক্সড উইথ ফিক্সড হাইট তার মানে আমার এই পুরো যে মানে এলিমেন্টটা টোটালটাই হচ্ছে আমার ফিক্সড দেন এটার আমি এটাকে আমি হরিজেন্টালি সেট করব ফিক্সড উইথ অ্যান্ড ভার্টিক্যালি সেট করব ফিল্ড কন্টেইনার তার মানে হাইটটা হবে আমার ফিল্ড যতটুকু স্পেস সে তার প্যারেন্টের কাছ থেকে পাবে পুরাটাই সে ফিল করার ট্রাই করবে দেন আমি এটাকে সেট করব ফিল্ড কন্টেইনার ইন উইথ মানে এইভাবে আর হাইটে ফিক্সড সো হাইটে আমি ফিক্স করলাম ফিক্সড লাস্টলি যেটা এটা আমার হরিজেন্টালিও ফিল্ড হবে আর ভার্টিক্যালিও ফিল্ড হবে সো আমি এটাকে দিয়ে দিলাম ফিল কন্টেইনার ফিল কন্টেইনার একটু বেটার বোঝার জন্য আমি আমার যে প্যারেন্ট অটো লে আউটটা এটাকে আমি একটা ফিল কালার দিয়ে দিব হোয়াইট কালার এবার যদি আমি আমার এই প্যারেন্ট যেটা মেইন এটাকে ধরে বড় করি দেখেন কি হচ্ছে যদি একটু ভালো মতো বুঝাই আমার এই বাটনটা ফিক্সড থাকাতে এটা কিন্তু এটার পজিশন থেকে একদম মুভ করতেছে না দেন আমার এই আইটেম যেটা এটা হচ্ছে ফিক্সড উইথ মানে চওড়াভাবে এটা ফিক্সড এটা কিন্তু এটার স্পেস থেকে নড়তেছে না কিন্তু ফিল্ড হাইট মানে আমার প্যারেন্ট যত বড় হচ্ছে 
এই টোটাল এলিমেন্টটা তত বড় হয়ে যাচ্ছে এটা যেটা ছিল ফিল্ড উইথ মানে এটা যতটুকু স্পেস নিতে পারছে মাঝখানের ডিসটেন্সটা মেনটেন করে সবগুলোর মাঝখানে আমার দশ করে স্পেস রয়েছে মেবি আমি যদি টোটালটাকে সিলেক্ট করি ছাপ্পান্ন করে সো প্রত্যেকটার মাঝখানে আমার ছাপ্পান্ন করে স্পেস আমি যদি স্পেসটা কমাই দিই দেখেন দশ দিই তাহলে কি হল যে আমার উইথটা কিন্তু এখানে ফিক্স থাকলো এখানে যতটুকু সে স্পেস পাইছে কন্টেনারের কাছ থেকে ভাগ করে সে টোটালটা উইথ নিয়ে নিছে কিন্তু হাইটটা ফিক্স রাখছে সেটা মুভ করতে পারতেছে না আর এদিক দিয়ে লাস্ট যে বান্দা বা লাস্ট যে এলিমেন্ট সে হচ্ছে যতটুকু সে স্পেস নিতে পারছে পুরাটাই হচ্ছে সে উইথতে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং ফিল্ড হাইট সে হাইটটা অফ পুরাটা নেওয়ার চেষ্টা করছে এখন সাপোজ আমি এই বান্দাকে ডিলেট করে দিলাম এবার দেখেন কি হয়েছে সে তো বাড়তে পারে নাই কিন্তু ও আর ও মিলে ভাগ করে এই পুরা কন্টেনারটাকে যতটুকু পারছে ফিল করে নিছে বিকজ উইথ অ্যান্ড সে উইথে হচ্ছে ফিল্ড সো জিনিসটা মেনলি এভাবেই কাজ করে যদি আরও কোনো কনফিউশন থাকে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং হচ্ছে আপনাদের যাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো স্পেসিফিক বিষয় ভিডিও পেতে চান প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন সো আমি যাতে সিমিলার টাইপের ভিডিও বানাতে পারি অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন হোপফুলি অটো লেআউটের এই রিসাইজিং ফ্যাক্টরটা নিয়ে আপনাদের কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্পেশালি ইমাদ ভাইয়ার এবং যদি স্টিল কোনো কনফিউশন থাকে প্লিজ আমাকে জানাবেন আমি ট্রাই করবো আরেকটু ক্লিয়ার করে দেওয়ার অ্যান্ড আজকের জন্য এতটুকুই থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড ইয়া ইমাদ ভাই যদি ভিডিও দেখে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা থ্যাংক ইউ আল্লাহ হ